एक स्टूडेंट की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई लेकिन पढ़ाई का सिर्फ बारह परसेंट उसका योगदान उसकी सफलता में रहता है बाकी एटी एट परसेंट उसके स्किल्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है उसका डिसिप्लिन और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है उसकी परसिवरेंस एबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट के पास योग्यता है पढ़ाई करने की एट्रीब्यूट का मतलब है कि वो पढ़ाई करेगा और स्किल्स का मतलब है उसे पढ़ाई करनी आती है एक टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं है बल्कि स्टूडेंट की स्किल को भी डेवलप करना है जिससे स्टूडेंट्स की सफलता 100 परसेंट गारंटी के साथ हो सके टीचर यानी गुरु गुरु का मतलब होता है बड़ा बड़ा कौन जिसे देखकर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन फॉलो होने लगे ये है टीचर ये है गुरु 1993 से मैं ये काम कर रही हूँ सब्जेक्ट के साथ साथ डिसिप्लिन और परसिवरेंस ये मेरे काम का गुरु जितने बच्चे मेरे पास आते हैं उनमें हर एक बच्चे में संभावना होती है फ्यूचर को बिल्ड करने की फ्यूचर कोई प्लेस नहीं है जहाँ हम स्पेस शटल में बैठ जा रहे हैं फ्यूचर हमें बिल्ड करना होता है एबिलिटी एट्रीब्यूशन स्किल सब्जेक्ट टीचर डिसिप्लिन परसिवरेंस ये सब फ्यूचर को बिल्ड करती है इनमें से यदि एक भी चीज़ कम हुई तो फ्यूचर पर नेगेटिव असर पड़ता है मेरा एक टीचर की तरह काम है सब्जेक्ट को पढ़ाना एक स्टूडेंट का काम है सब्जेक्ट को पढ़ना अगर स्टूडेंट वीक है तो रिजल्ट वीक होगा अगर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इम्पॉर्टेंट क्या है इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट उसकी डिवेलपमेंट के साथ साथ रिजल्ट इम्प्रूव होता है वर्तमान समय में नेगेटिविटी को दूर रखने वाला स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है टीवी, स्पोर्ट्स चैटिंग एंटरटेनमेंट मोबाइल इनका अनुचित उपयोग स्टडी में रुकावट डालता है तो जो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस है ज़्यादा सक्सेसफुल है मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खुद कर सकता है पर एक अच्छा टीचर उसकी पढ़ाई के समय को कम कर देता है जिससे बच्चे के पास अपने पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग तब अच्छी होगी जब फोकस होगा फोकस तब होगा जब आपको उस काम को करने में मज़ा आएगा मज़ा तब आएगा जब आपकी काम करने की इच्छा होगी और यदि आपकी खेलने की इच्छा है तो आप खेलेंगे पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ेंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनके टीचर्स फ्रेंड्स सिबलिंग्स सभी उनको स्टडी और एक्सेलेंस अचीवमेंट के लिए प्रेरित करते रहेंगे एजुकेशन में सारा दारोमदार एनर्जी पर टिका है मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी इन्हीं तीनों एनर्जी को मेंटेन करना है और बढ़ाना है मैं पेरेंट्स से उम्मीद रखती हूँ कि वो बच्चों को समय पर अच्छा खाना खाने के लिए प्रेरित करेंगे ज़्यादा पानी पीने की आदत डालेंगे थोड़े समय भी भूखे प्यासे रहने से ब्रेन की पावर में लगभग चालीस तक गिरावट आ जाती है पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो समय समय पर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी लेते रहें और स्टूडेंट भी सही फीडबैक अपने पेरेंट्स को देते रहें। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन से मेरा मतलब है एक सिस्टमेटिक अप्रोच से एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी से जो स्टूडेंट्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करे ये टेक्नोलॉजी फाइव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर आधारित है बी एस आर जॉय केमिस्ट्री विद पर्पस नेक्टर द जॉय ऑफ लर्निंग 
एजुकेशनल साइकोलॉजी आंखें बंद करके सोते समय देखा गया ड्रीम है आंखें खुली रखकर जागते समय देखा गया होप है ड्रीम अगर सफलता की व्हीकल है तो होप उसका फ्यूल है होप टीचिंग का वो तरीका है जो विकट से विकट परिस्थिति में भी स्टूडेंट को गतिशील रखता है पढ़ने के लिए जीतने के लिए प्रेरित करता है बी एस आर जॉय एक लाइफ स्टाइल क्लब है बिफोर सनराइज जॉय क्लब स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि सुबह साढ़े पांच से पहले उठ जाए तीस मिनट एक्सरसाइज करें तीस मिनट मेडिटेशन करें तीस मिनट आज क्या क्या जरूरी काम करने हैं कैसे करने हैं कब करने हैं इसकी प्लानिंग करें बी एस आर जॉय का थीम है जल्दी शुरुआत करना सही शुरुआत करना यही सक्सेस और फेलियर का अंतर है केमिस्ट्री विद अ पर्पस क्या पर्पस है केमिस्ट्री का पढ़ना और नंबर लाना नहीं केमिस्ट्री का मतलब है अपने अंदर एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना और इंटेलिजेंस बढ़ाना केमिस्ट्री को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझने की गलती नहीं होनी चाहिए केमिस्ट्री सीखकर स्टूडेंट अपनी ओवरऑल स्पीड मेमोरी इंटेलिजेंस डेवलप करता है केमिस्ट्री का पर्पस है सक्सेस की बुनियाद बनाना नेक्टर द जॉय ऑफ लर्निंग एक सही फैसला एक सही कदम मंजिल की ओर बढ़ाता है और हर एक गलत फैसला हर एक गलत कदम मंजिल से दूर ले जाता है स्टडी लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट है लर्निंग एक प्रोसेस है इस प्रोसेस का सही सही एग्जीक्यूशन लगभग छः परसेंट लोग ही कर पाते हैं ये छः परसेंट वही लोग हैं जो सफलता की सीढ़ी पर सबसे ऊपर खड़े हैं एजुकेशन में लर्निंग टेक्निक एक अछूता विषय है हम इस सब्जेक्ट पर विगत आठ वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को उन चुनिंदा छह परसेंट सफल लोगों में शामिल करवाने के लिए कृत संकल्प है जॉय ऑफ लर्निंग का यही उद्देश्य एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए करेक्टिव मैकेनिज्म का काम करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी सामान्य ब्रेन को उत्तम ब्रेन में परिवर्तित करती है तनाव चिंता फियर डिस्टॉर्शन चेंज इन थिंकिंग प्रोसेस एक स्टूडेंट के लिए घातक है एजुकेशनल साइकोलॉजी इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मददगार होती है मेरे काम से लोगों का सोसाइटी का कंट्री का कुछ भला हुआ तो मैं सफल हूँ मेरा काम स्टूडेंट्स को सही राह दिखाना और उस पर चलाना है अच्छा टीचर कौन है जो अच्छा पढ़ाए वो अच्छा टीचर है जिसकी प्रेजेंस से पढ़ने की प्रेरणा मिले वो और ज्यादा अच्छा टीचर है और जिसके विचार मात्र से पढ़ने का कार्य हो जाए वो सर्वोत्तम टीचर है भगवान सबसे अच्छा टीचर है गॉड इज बेस्ट टीचर